चित्रों का समावेश होगा वो इस लेक्चर के अंदर होगा यहाँ पे चलो एक बार बच्चे यहाँ पे बता देना कि आपको वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है बस एक बार ये चीज बता दो फिर इसके बाद हम फिर बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं ठीक है चलो ठीक है तो यहाँ पे जल्दी से सभी एक बार जुड़ जाओ मेरे साथ यहाँ पे ठीक जल्दी से बता दो कि हाँ वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल अनमोल रतन ठीक है बेटा गुड मॉर्निंग अब गाइस जल्दी से क्या कर दो यहाँ पे लिंक को कॉपी करो और फटाक से इसको शेयर करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे ठीक है जल्दी से उसको शेयर कर देना यहाँ पे तो उस चीज के लिए परेशान नहीं होना यहाँ पे ठीक है अब इसके बाद जो अगली चीज क्या है वो क्या करना है वॉइस क्लियर है सोवन महंती बिल्कुल बढ़िया राघवेंद्र गोरखपुर वाले बाबा जी ठीक है आ गए यहाँ पे ठीक है नवल किशोर का कुछ भी सब सही हो गया सत श्रीकाल राजवीर इंद्रिया ठीक है पूनम सिंह राठौर ठीक है तो यहाँ पे वॉइस क्लियर है यहाँ पे अरे बेटा कोई बात नहीं यहाँ पे वॉइस क्लियर आनी चाहिए आपको मिल रही ना बस बात खत्म यहाँ पे अब यहाँ पे जल्दी से टेलीग्राम लिंक को क्या कर देना यहाँ पे बता देना अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे अपने सेशन की तरफ यहाँ पे चलो वॉइस दिख रही है ना बस आपको कंटेंट देखेगा पूरा उसके लिए परेशान ना होना यहाँ पे ठीक है तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं अपने हुमायूं के बारे में यहाँ पे जो कि बाबर का बेटा होता है सबसे बड़ा बेटा होता है यहाँ पे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जल्दी से इसके बारे में कहानी जो है इसकी खत्म करेंगे हम यहाँ पे ठीक ज्यादा समय के लिए भारत में टिकता नहीं है यहाँ पे हम जानते हैं दो अंतराल में इसका जो सेशन होगा यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले देखते थे यहाँ पे एक हल्का सा और सुन लीजिए 1530 में गद्दी बैठेगा 1508 में इसका जन्म होता है 30 पे गद्दी बैठेगा ठीक है 1540 में गद्दी से निकाल दिया जाएगा उसके बाद दोबारा से मौका मिलेगा 1555 में तो दोबारा वहां पे आता है यहाँ पे और जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे हम अब हम बढ़ते अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे क्या है सबसे पहले देखिए ठीक है जो यहाँ पे हुमायूं है ठीक है हुमायूं के नाम की बात करिए इसका मतलब ही होता है क्या फॉर्च्यून इसका मतलब होता है यहाँ पे ठीक है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे फॉर्च्यून इसका मतलब होता है अगर जैसे कि हमने पहले बाबर के बारे में पढ़ा उसका एक्चुअल नेम के वास्तविक नाम इसका क्या है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका वास्तविक नाम है असली नाम है इसका जन्म 1508 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था ये चीज आपको याद रखनी है ठीक अक्सर हमें सिर्फ ध्यान में रहता सिर्फ दो बंदों का एक अकबर का और एक ध्यान में रहता है किसका बाबर का ध्यान में रहता है लेकिन इसका भी आपने ध्यान में रखना है पिता की बात करें तो बिल्कुल हम जानते हैं बाबर ही होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है पॉलिगा भी फेमस थी लेकिन उनमें से जो इनकी बेगम थी यहाँ बाबर की महम अंगा महम बेगम जो थी यहाँ पे वो इनकी मदर होती है यहाँ पे अब सिर्फ बारह साल की उम्र में यहाँ पे बदखशन में यहाँ पे क्या करता है गवर्नर बन जाता है यहाँ पे बारह साल की उम्र में ये काम हो गया अट्ठारह साल की उम्र का होते होते ये जो बाबर के सैन्य अभियान थे उसमें ये सारे के सारे काम उनके साथ जुड़ जाता है यहाँ पे ठीक है चलो भैया सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है चलो अब इसके बाद यहाँ पे नसुद्दीन मोहम्मद हो गए यहाँ पे इसके साथ जो अगली चीज की बात करनी चाहिए यहाँ पे वो ये है जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है उसके जस्ट बाद 30 दिसंबर 1530 को इसकी ताजपोशी की जाती है यहाँ पे ताजपोशी के साथ साथ अगर अगली चीज की बात करें तो बाबर यहाँ क्या बन जाता है भारत का बादशाह बनता है लेकिन यहां से इससे एक सीख लेने की बात है कि जो गलती इसने की वो हमें नहीं करनी चाहिए इसने क्या किया कि अपना एम्पायर पूरा का पूरा अपने भाइयों के बीच में यहां पे बांट दिया था कैसे बांटा था यहां पे कामरान को इसने क्या दे दिया यहां पे काबुल और कंधार दे दिया जबकि अस्करी को इसने क्या दे दिया यहां पर सांभल दे दिया और हिंदौल को यहां पर क्या दे दिया अलवर दे दिया बस एक चीज यहां पर हिंदौल इसका सबसे छोटा भाई होता है याद रखिएगा कि जिस समय बैटल ऑफ 1540 के बाद यहाँ पे बिलग्राम की बैटल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो उस बैटल के बाद जिस समय पंद्रह साल के लिए दर बदर धक्के खा रहा था तो यही भाई था जो इसका वो साथ भी देता है यहाँ पे ये चीज आप याद रखिए यहाँ पे चलो ठीक है चलिए चलिए हाँ बिल्कुल पढ़ा लिखा था भाई ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था यहाँ पे याद रखिएगा चलिए अब इसके बाद जो अगली चीज की हम बात करते हैं हम यहाँ पे वो बात करते हैं कि ये जो था यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा रुचि रखता था इसी रुचि के कारण यहाँ पे ये सातों के सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सा मुगल बादशाह जो है जो कि बहुत ज्यादा यकीन रखता है एस्ट्रोलॉजी में तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हुमायूं आपको मार्क करना है वहां पे ठीक है अब इसी की बहन होती है गुलबदन बेगम होती है यहाँ पे 
गुल बेदम बेगम का जो बुक उसने लिखी है हुमायूं नामा ये एक्चुअल में इसके पीछे जान लीजिए हुमायूं नामा अकबर के कहने पे गुल बदन बेगम ने लिखी थी यहाँ पे एक चीज याद है जो हुमायूं नामा है इसकी जो लैंग्वेज है वो अब भी क्या है टर्किश है तुर्की भाषा में ये लिखी है इसको आप याद रखिएगा यहाँ पे ठीक अब हल्का से इसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई जिस समय अगर हम बात करें यहाँ पे शेर पंद्रह की बात इसकी डेथ होती पंद्रह में पंद्रह सौ पचपन में जिसमें दोपहर के समय में अजान की आवाज लगी थी ऐसा माना जाता है कि वहां पे बहुत सारी किताबें थी तो जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो वहीं पे सीढ़ियों से फिसल के स्लिप फ्रॉम स्टेयर्स इन द लाइब्रेरी ऑफ दीने पना या फिर जिसको शेर मंडला भी हम कहते हैं वो आपको याद रखना है यहाँ पे शेर मंडला लाइब्रेरी में गिर के मर जाता है तो अक्सर कहा जाता है कि इसकी जिंदगी जो है वो लड़खड़ाती रही और इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते ही हो गई थी ऐसा कि, किसका कहना है यहाँ पे लेन पूल का कहना है जो कि एक ब्रिटिश जो इतिहासकार हुए हैं उनका ये मानना होता है यहाँ पे ठीक अब इनकी मृत्यु होगी मृत्यु होने के बाद यहाँ पे इनकी जो एक बेगम होती है यहाँ पे हाजी बेगम नहीं यहाँ पे क्या बनाया था हुमायूं टॉम बनाया था अपने समय का ये बहुत ही अच्छा वास्तुकार का नमूना था यहाँ पे और इसको व्हाइट मॉबल के साथ बनाया गया था डबल डोम के साथ बनाया था और इसीलिए इसके डिजाइनर कौन थे यहाँ पे आर्किटेक्ट का नाम याद रखिएगा मीरक मिर्जा ने उसको डिजाइन किया था यहाँ पे ठीक है प्रदीप सिंह साइंस की स्पेशल क्लास बिल्कुल होगी टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे खाली एक बार बता दीजिए यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले पढ़ाने की सोच रहा हूं आज तो हम बेटा जो साढ़े बजे होगा उसमें हम एमसी करेंगे आज ठीक है तो रैपिड फायर होगा 50 एमसीक्यूज होंगे ताबड़ तोड़ लगातार ठीक है चलो अब लेन पुल ने इसकी बात कर दी पंद्रह में सारा काम हो गया तो इसका कार्यकाल हमेशा दो हिस्सों में याद रखेगा ठीक पहला 1530 से लेके 1540 के बीच में फिर जो अगला होता है ये तो 1555 के अंदर ही 1555 ही रखी याद क्योंकि उसी के अंदर जीतता है उसी के अंदर मर भी जाता है यहाँ पे याद रखेगा ठीक है सीढ़ियों से गिर के मरा जरूर था यहाँ पे तीन दिन के बाद इसकी मौत हो जाती है मौत होने के साथ यहाँ पे शेर साह सूरी था आ, वो क्या करता है दोबारा से फिर से शेर साह सूरी की पढ़न यहाँ पे इसको फिर दफनाया जाता है कहाँ जाके कलान और पंजाब में जाके दफनाया जाता है ऐसा कुछ माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा बट आपने याद रखना है जो हुमायूं टॉम है ये दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा यहाँ पे नाइनटीन में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया था यहाँ पे ये आपको बताना है यहाँ पे ठीक है ठीक है देखो जो इसकी बेगम है बहुत सारी हैं उनमें से एक है हाजी बेगम एक आती है उसके बाद अगर अकबर की मां मा की बात करें तो वो भी साथ में रहेंगी पॉली गैमी थी ना बेटा वहां पे तो वाइफ्स बहुत सारी थी इसकी यहाँ पे ठीक है रुपेश कुमार बेटा गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ठीक तेजपाल सिंह ठीक है अब इसके बाद हम चलते हैं इसके कॉन्केस्ट में थोड़ा चलते हैं यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से इसके साथ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे अब इसको खतरा था मेन किस किस से गुजरात के राजा से ठीक प्लस बंगाल के शासक से इसको सबसे ज्यादा खतरा था यहाँ पे ठीक है तो इसी में याद रखिएगा चुनारगढ़ का किला जो आज के जो मिर्जापुर है यूपी का वहां पे आपको देखने को मिलेगा चुनारगढ़ का जो किला होता है उसके ऊपर आधिपत्य था किसका शेर खान का आधिपत्य था ये बंगाल वाला वही है जो बाद में इसको हराता है चुनारगढ़ के किले में इसका आधिपत्य था तो यहाँ पे इसने जीत तो लिया उसको यहाँ पे जीत लिया जीतने के बाद इसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी इसने उसको उसी के कब्जे में उसी के कंट्रोल में रहने दिया ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पे ठीक है ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है अब अगली चीज की अगर हम बात करें यहाँ पे इसके साथ जो जैसे मैंने बताया ये कहाँ का था ये बंगाल एंड बिहार का शासक था अब इसके साथ बहादुर शाह ऑफ गुजरात इसके जो है तीन महीने तक इसके तीन चार महीने तक इसकी किले बंदी करके रखी गई लेकिन इन दी एंड यहाँ पे ये हार मान लेता है किससे हुमायूं से हार मान लेगा हार मानने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे मांडू को यहाँ पे भाग जाएगा मांडू भाग जाएगा यहाँ पे ठीक है चलो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे भाई सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सोबन महंती अगर बेटा बंदी बना लिया होता हुमायूं को तब तो बात ही कुछ और होती तब इतिहास कुछ और होता ये बंदी कभी नहीं बनाएगा ये चीज आप याद रखिएगा बस दर बदर की ठोकरे खाता रहा ये आपको याद रखना है चीजें क्लियर होगी चलो अब इसी के साथ पुनः लाइट भी आ गई यहाँ पे पावर आ चुका है तो अब कोई इशू नहीं है चलो 
हाँ अभी आएंगे नवल किशोर वो अब अभी जो बैटल है ना अभी हम किस पे चल रहे हैं पंद्रह सौ बत्तीस के यहाँ पंद्रह सौ बत्तीस के बाद पंद्रह सौ पैंतीस से अड़तीस यहाँ पे गुजरात के साथ संघर्ष होगा यहाँ पे बहादुर शाह के साथ संघर्ष होता है तो वो चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे ठीक है अब इसके बाद हम जो मेन इंपॉर्टेंट बैटल आती है वो होती है दो बैटल सबसे पहली बैटल होती है बैटल ऑफ चौसा देखो यहाँ पे ये बंगाल पे अटैक करके जिसमें वापिस आ रहा होता है तब यहाँ पे शेर खान जो क्या करता है इसको इसके ऊपर अटैक करता है बक्सर के पास जो कि कहा बिहार में है यहाँ पे अटैक करता है उसी अटैक में यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी भगदड़ मचने के कारण आधी सेना इसकी पानी के अंदर डूब के मर जाती है और आधी सेना उनके शिकार हो जाती है शेरशाह की अब इसी बैटल के बाद याद रखिएगा इसने खिताब लिखा था बन गया था ये शेर सूरी बन गया था यहाँ पे शेर खान के मकबरे की बात करें यहाँ पे तो कहाँ पे है सासाराम बिहार में है यहाँ पे इसका असली नाम फरीद हुआ करता था यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी यहाँ पे चीज क्लियर होगी अब इसी समय यहाँ पे जिसमें भगदड़ मच गई भगदड़ मचने में क्या हुआ इसने अपनी जान जो है गंगा रिवर भी ऑप्शन में आता है वहां पे और करम नासा रिवर सबसे ज्यादा आएगा रेशियो एटी ट्वेंटी की है तो मतलब एटी टाइम्स ये पूछा जाता है और कभी कभी बीस में ये भी कहते हैं तो ये सहायक नदी होती है गंगा की जिसको जिसमें क्या कहा जाता है कि हिमायू को तैरना नहीं आता था लेकिन फिर भी वो नदी में कूद गया और यहाँ पे ये बंदा इसके लिए वरदान बन के आता है यहाँ पे निदाम भिश्ती की हेल्प के साथ ये गंगा पार लग चला जाता है अब भैया छोटा मोटा काम तो किया नहीं इसने क्या किया बादशाह को बचाया है तो कुछ ना इनाम मिलेगा यहाँ पे तो इनाम में क्या मिलता है इसको एक दिन का बादशाह डिक्लेयर यहाँ पे किया जाता है ये चीज याद रखेगी यहाँ पे ठीक है चलो तो एक दिन का बादशाह बन गया अब एक दिन का बादशाह जैसे कि मान लो वो मूवी थी वो कौन सी नायक मूवी थी ठीक है अनिल कपूर की जिसमें उसमें एक दिन में तहलका मचा दिया था अब ये भी तहलका मचाएगा क्यों ये भाई साहब ने कहा भिश्ती साहब ने क्या किया था लेदर कॉइंस चमड़े के सिक्के यहाँ पे चला दिए थे क्या चला दिए थे चमड़े के सिक्के चला देते हैं यहाँ पे इसीलिए इतिहास में इसका नाम दर्ज हो जाता है ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे ठीक है करमनाशा रेवर राहल सिंह गाजीपुर ठीक है बेटा चलो बिल्कुल शेर शाह सूरी का बेटा अलग से जो सूर सम्राज्य है वो अलग से पढ़ा देंगे 1545 से लेकर 1555 तक के बीच में जो अलग अलग हमारे तीन शासक आते हैं उनके बारे में बात करें लेकिन याद रखिएगा इसकी डेथ कैसे होती है 1545 में होती है एक उक्का नाम का एक वेपन होता है क्या नाम का उक्का बड़ा करके लिखता हूँ यू के के ए उक्का नाम का एक वेपन चलाते हुए शेर खान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है अब यहाँ पे क्या किया इसने जैसे तैसे करके हिमायू पहुंच गया दिल्ली पहुंच गया दिल्ली पहुंचने के बाद अपने भाइयों के साथ कमर कसी कमर कसने के साथ अगले साल लौटता है बैटल ऑफ बिलग्राम पे लौटता है जो कि कन्नौज के पास पड़ता है अगर आप लखनऊ के आगे थोड़ा जाएंगे तो रास्ते में कन्नौज पड़ता है वहां पे वहां पे लड़ाई होती है किसके बीच में शेर खान के बीच में होती है यहाँ पे किसके बीच में शेर खान के बीच में और हमायों के बीच में होगी लेकिन रिजल्ट सेम निकले यहाँ पे इसको डिफीट कर दिया जाता है इसको भगा दिया जाता है यहाँ से भगाने के साथ यार ना 1540 हो गया तो 15 साल के लिए यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खाता है ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा और इसने अपने घोड़ों का मांस जो आपका हेलमेट होता है ना लोहे का हेलमेट उसने पका पका के खाया था इतने बुरे हाल भी इस बादशाह ने देखे थे यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे इसको शरण कौन देता है याद रखिएगा शाह तमशप होते हैं यहाँ पे जो कि ईरान के बादशाह होते हैं उस समय कहाँ के ईरान चले जाते हैं यहाँ पे लेकिन पहले ये कहाँ जाते हैं पहले लाहौर जाते हैं लाहौर के बाद फिर निकलते हैं शाह तमशप के पास अब इसी दौरान यहाँ पे 1541 में यहाँ पे शादी होगी यहाँ पे हमायों की किसके साथ हमीदा बानो बेगम जो कि अकबर की माता भी यहाँ पे कौन है हमीदा बानो बेगम यहाँ पे ठीक है हिंदू शासक का नाम भी बेटा आ जाएगा यहाँ पे सब बताएंगे यहाँ पे तो ये हमिदा बानो बेगम बेटी होती है किसकी शिया मीर बाबा की बेटी होते हैं जो गुरु होते हैं किसके हिंदौल के गुरु होते हैं यहाँ पे ठीक है शिया मीर बाबा हो गए यहाँ पे हिंदौल के गुरु हो गए और बचपन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा अकबर क्यों अनपढ़ रह गया यहाँ पे वजह पता चल जाएगी आपको पंद्रह में इसका जन्म हुआ यहाँ पे कहाँ पे अमरकोट पैलेस सिंध में इसका जन्म हुआ यहाँ पे वहां के राजा कौन थे राणा प्रसाद वहां के राजा हुआ करते थे यहाँ पे नीचे भी हिंदी में लिखा है राणा प्रसाद क्या इसका जन्म हुआ 
अब 1542 से लेके यहां से 1555 तक ये क्या है बादशाही तो नसीब नहीं सेटल नहीं थे हम लोग क्यों पढ़ पाए हैं क्योंकि हमारे माता पिता क्या है एक जगह बैठे हुए हैं शोष थोड़ा समाज में बैठे हुए हैं इसीलिए हम पढ़ पाए अगर बंजारों को देखे उनके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते क्यों आज यहाँ कल वहां तो बंजारों की जिंदगी जीने के कारण यहाँ पे पंद्रह अक्टूबर पंद्रह को अकबर का जन्म होता बस इसको याद रखेगा यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे चले अब इसके बाद अगली चीज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे सब कुछ काम हो गया यहाँ पे इसके साथ जो अगली चीज आती है वो आता है जिस समय वापिस आता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1545 में यहाँ पे शेर खान की या शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है अब ये मौका पा करके यहाँ पे ईरान के राजा ने इसको दस की सेना दी दस सिपाहियों की सेना दी तो यहाँ पे इसने दो बैटल लड़े थे ये एक बैटल ऑफ माछीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहद अगर इन दोनों की बात करें ये दोनों बैटल पंजाब में हुई थी यहाँ पे कहाँ पे पीबी पंजाब ठीक है मेरा होम स्टेट है भैया तो मुझे पता होगा इसके बारे में थोड़ा सा तो माछीवाड़ा में मई महीने में बैटल होता है और ये बैटल ऑफ सरहद ये जून के पास होता है यहाँ पे ठीक है तो इन दोनों बैटल्स में यहाँ पे ये अफगान को हरा देता है अफगानियों को हराने के बाद अब थोड़ा सा चीजों को हम ध्यान देते हैं यहाँ पे देखो अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी की तो ये क्या था एक अफगान था यहां पे इसके बाद बाबर आते हैं ठीक ये एक तुर्क थे यहां पे ठीक है तो यहां पे फिर से बाबर के बाद हुमायूं हुमायूं के बाद फिर से क्या आता है शेरशाह तो एक बार दोबारा से ही अफगान के हाथ में आएगा अगर कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि दोबारा अफगानियों का राज कब भारत पे हुआ था तो वो 1540 की बैटल के बाद यहाँ पे दोबारा शासन कायम हो गया था अब दोबारा खत्म कब होगा यहाँ पे इन बैटल्स के साथ उनका यहाँ पे शासन खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ये दोबारा यहाँ पे भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत को दोबारा स्थापित कर देगा ये चीज आप याद करके यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे चलो संचित गोस्वामी ठीक है चलिए अच्छा एक चीज मुझे बच्चे बताओ कि यहाँ पे फोन देख रहा सभी को क्लियर है यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है फॉन्ट विजिबल है सभी को ठीक है एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे ठीक है अगर कोई इश्यू है बेटा फॉन्ट बड़ा करने का तो करेक्ट बड़ा आज कर देंगे वैसे बड़ा ही किया आज ठीक है तो दिक्कत होगी बताना अब इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे दो पेंटर्स के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पे इसके समय में यहाँ पे अपने साथ ईरान से दो बंदे अपने साथ पेंटिंग करने के लिए लेके आया करता था यहाँ पे एक थे मीर सैयद अली और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल माद जो थे ये दो इसके शासनकाल में पेंटर्स होते हैं यहाँ पे ठीक है क्लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया अनमोल रतन सब कुछ क्लियर है तो भैया जिनको नहीं दिखता है वो अपने चश्मा का नंबर थोड़ा सा बढ़ा लें यहाँ पे ठीक है पर है नहीं सबको क्लियर दिख रहा है बहुत बढ़िया चलो देवनंदन ठीक है क्लियर है चीजें क्लियर होगी सर्वेश यादव ठीक है भैया चलो बहुत बढ़िया ठीक है अब इसके बाद ये तो था गाइज इसके बारे में पूरा का पूरा हमायूं के बारे में हमायूं के बारे में लगभग जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी के साथ रहते हैं लगभग तो मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन पूछता है 10 में से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो जो अभी आपको मैंने पढ़ा है उसी में से पूछा जाता है बस इसको याद रखे यहाँ पे ठीक है चीजें क्लियर होगी यहाँ पे चलो जहांगीर के समय में ठीक है सब क्लियर है ख्वाजा अब्दुल स्मार ठीक है ठीक है सब पे आएंगे नूर आलम सब पे आएंगे हम यहाँ पे अब गाइस इसके बाद आप सब तैयार है आज के सेशन के लिए यहाँ पे बेटा अगर कंटेंट पसंद आया हो ठीक है तो इसको वीडियो को शेयर और लाइक बिल्कुल कर दिया और कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर ठीक है पूर्णिमा सिंह बेटा रिलीजियस मूवमेंट्स रिलीजियस मूवमेंट्स बेटा किसकी मध्यकालीन भारत की या फिर मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न इंडिया की तो बेटा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो आप देख लीजिएगा जो बचा हुआ है एक बार फिर से उसमें लगा देंगे तो वो मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस समय का सूफी सिलसिला पढ़ने चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ा देंगे यहाँ पे ठीक है चलो अब जल्दी से यहाँ पे सेशन को शेयर कर दो और हम एमसीक्यू अपना स्टार्ट कर लेते हैं इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं यहाँ पे ठीक है चलो सूर्य मोहन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद भाई अब इसको आप इसको शॉर्ट नोट बना के कीजिएगा टू द पॉइंट बना के कीजिएगा ईयर लिखिएगा ईयर के साथ सीधी चीजें लगा के लगा के रख दीजिए माइंड मैप्स बनाना सीख लीजिए ठीक है 
माइंड मैप क्या होते हैं एक बार देख ली मॉडर्न इंडिया बेटा मॉडर्न इंडिया का तो एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पे ठीक एक बार माइंड मैप बता देते हैं उसके बाद एमसीक्यू पे बढ़ते हैं हम यहाँ पे देखो माइंड मैप से करना कुछ नहीं है यहाँ पे बीच में हुमायूं लिखा हुमायूं का दूसरा नाम तो यहाँ पे क्या लिख दो यहाँ पे जहरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं लिख दो यहाँ पे ठीक हमायूं के पिता का नाम फादर्स नेम मदर्स नेम वाइफ का नाम फिर जो बेटे का नाम लिख दिया यहाँ पे कहानी खत्म इसके साथ यहाँ पे चीज क्लियर इसकी बायोग्राफी हमिदा जो उसकी बहन थी हमिदा बानो बेगम ने लिख दी तो एक सर्कल में सारी चीजें क्लियर फिर आ जाओ यहाँ पे बैटल में फिर पंद्रह में क्या हुआ पंद्रह पैंतीस से अड़तीस में फिर पंद्रह सौ उनचालीस फिर चालीस और पंद्रह सौ पचपन कहानी खत्म इतने में कहानी खत्म हो जाएगी इससे बड़ा नहीं है इन जितने भी मैंने ये सारी चीजें दी है इसको एक पेज में कंप्लीट करने की कोशिश करना अगर ये एक पेज से अंदर अंदर कंप्लीट कर लीजिए तो समझ लेना कि आपका काम आसान हो गया सोखा हो जाएगा यहाँ पे हर मोल रतन ठंडी रस्सी बेटा हमें कहा मिलेगी हम तो घर में है घर में भी नहीं है हम तो बाहर है घर से भी बाहर है ठीक है चलो लक्ष्मी नारायण बेटा इसमें सारी चीजें सम्मिलित है यहाँ पे तो गाइस रेडियो आप सब यहाँ पे ठीक है रेडियो एमसीक्यू के लिए एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि आप सब रेडी हैं यहाँ पे आज के सेशन के एमसीक्यू के सेशन के लिए यहाँ पे जल्दी से चलो अब यहां पे हम बढ़ते हैं सेशन के लिए यहां पर ठीक है चलो तो रेडियो सभी एमसीक्यू देने के लिए यहाँ पे जो वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ाएंगे डोंट वरी अब इसके साथ यहाँ पे ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न न्याय की जंजीर किसके यहाँ स्थापित थी ये आपको बताना है यहाँ पे जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा इसका सब तैयार है तेजपाल है राज है देवरंदर सब तैयार है बहुत बढ़िया बिल्कुल लेवल की शोर भाई मैं अंदर बिल्कुल रहता हूँ अपना पूरा स्टॉकिंग करके रखता हूँ ठीक है एक ऑर्डर करता हूँ सारा सामान आ जाता है और सुबह ब्रेकफास्ट कुछ बनता है शाम में कुछ बता ठीक है चलो बेटा अब जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर रेडी फॉर एमसीक्यू लेवल की शोर बहुत बढ़िया ठीक है गाइस जहांगीर बिल्कुल सही है अपने आगरा फोर्ट में ये बेटे किन के होते हैं अकबर के बेटे होते हैं बचपन का नाम इतना क्या होता है सलीम होता है यहाँ पे ये अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं जिस समय अलाहाबाद जाते हैं इनके कहने पे ही वीर सिंह बुंदेला यहाँ पे हत्या कर देते हैं यहाँ पे अब्दुल रहीम की यहाँ पे अब अबुल फजल की यहाँ पे हत्या करते याद रखेगा तो ये हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो ये बिल्कुल एक बच्चे और बोल थे मुझे यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इसका आंसर जो है वो मार्क मैं कर देता हूँ लेकिन अगर किसी को फिर भी जरूरत पड़ती है तो भैया मैं बड़ा सा मार्क कर देता हूं यहां पे लो ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया चीजें क्लियर आगरे के किले में बिल्कुल सही है ईशानी बेटा बिल्कुल सही है यहां पे आगरे के किले में जहांगीर जहांगीर ने और क्या किया था यहां पे फिफ्थ सिख गुरु की असेसिनेशन करवाए थे याद रखेगा आप कमेंट बॉक्स में बताना कि फिफ्थ सिख गुरु कौन से है यहां पर अब इसके दो बेटे होते हैं यहां पर खुसरो एंड खुर्रम खुर्रम विद्रोह करते हैं यहाँ पे ठीक जबकि अगर हम खुर्रम क्या कर देंगे यहाँ पे सॉरी खुसरो विद्रोह करते हैं और खुर्रम यहाँ पे क्या कर देंगे उसको क्या करते हैं टैकल करेंगे आगे चल के यहाँ पे ठीक है चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए बेटा अगला प्रश्न ये रहा अब गुरु अर्जन देव कौन से गुरु थे वही अगला प्रश्न है यहाँ पे जल्दी से बताना है यहाँ पे अविनाश बेटा सबका आंसर दिखता है हमें यहाँ पे ठीक है सबका आंसर दिखता है हमें यहाँ पे जल्दी से बताइए यहाँ पे गुरु अर्जन देव कौन से नंबर के गुरु थे ये एक बार बता दो मुझे यहाँ पे ठीक है गुरु अर्जन देव जी ठीक है सोन मोहंती ठीक है फिफ्थ सिख गुरु थे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है भैया ठीक अगर हम बात करें फाउंडर होते सिखिज्म के फाउंडर होते हैं कौन गुरु नानक देव जी ठीक अब इसके साथ अगर अगली चीज की बात करें तो खालसा पंथ खालसा की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में हुई थी ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे ठीक है तो आज की दौर में जो बैसाखी हम लोग मनाते हैं मतलब सिख लोग मनाते हैं उसकी एक वजह यहां पे खालसा यही है यहां पे ठीक है एक दिन किस दिन पूरा का पूरा सिख एम्पायर भी 
यहाँ पे पढ़ा देंगे यहाँ पे तो उसके लिए परेशान ना होना यहाँ तो फिफ्थ सिख गुरु हमारे सही यहाँ पे जबकि जो हमारे नाइन्थ गुरु हैं यहाँ पे ठीक है वो फादर होते हैं किसके गुरु गोबिंद सिंह के जिनको फादर ऑफ खालसा कहा जाता है ये चीज आपने याद रखनी यहाँ पे ठीक है अब नाइन्थ गुरु को हम क्या कहते हैं हिंद की चादर दैट इज गुरु तेग बहादुर जी ठीक है तेग बहादुर ठीक है इस चीज को याद रखिएगा चीज क्लियर होगी अब इसके बाद सिक्स गुरु का याद रखिएगा हर गोविंद होते हैं चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहां पे होला मल्ला पंजाबी का त्यौहार जो होला मल्ला होता है ये अनंतपुर साहब के पास होता है वो मेरे घर के पास है ठीक है अब इतना बता देता हूं इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री अकबर ने अपनी जीत के उपलक्ष में बुलंद दरवाजा बनवाया था किस खुशी में यहाँ पे ये बता दी एक बार ठीक है बहुत बढ़िया गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर याद रखना है यहाँ पे असेसिनेशन करवाया था किससे यहाँ पे औरंगजेब ने असेसिनेशन करवाया था वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके जल्दी से बताइए एक बार होला मल्ला सिमिलर टू होली होता है इतना याद रखिएगा ठीक है अगर आपने न्यूज में सुना होगा निहंग सिंह का यहां सुना होगा तो वो बहुत उसको खेलते हैं यहाँ पे ठीक है अगर आपको कोई मौका मिले तो जाना वहीं पे एक आर्किटेक्चर का बहुत बढ़िया नमूना है वहां पे चलो गुजरात ठीक है अब गुजरात में बनाया था अब मुझे एक चीज बना दो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो किसी ना किसी से इंस्पायर हुए होंगे अपने भैया से अपने फ्रेंड से किसी से भी तो अकबर किससे इंस्पायर हुआ था यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाने के लिए वो एक बार बता दो यहाँ पे कंधार नहीं है मुकेश शर्मा ठीक है गुजरात विक्ट्री फिफ्टीन बिल्कुल सही है किससे यहां पे ये आ, क्या कहते हैं उसको इंस्पायर हुआ था यहां पे कुछ देखा होगा इसने जल्दी से बता दो एक बार ठीक जल्दी से बेटा इसका आंसर दो तो, तो मजा आया सुशील कुमार बेटा आज लेट हो गए आप ठीक है नूर आलम जो बैटल बैटल ऑफ असीरगढ़ था बिल्कुल अंतिम था इनका यहां पे जी अंकिता मिश्रा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी जबकि सिखों के पहले गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी होते हैं और लास्ट गुरु बीइंग अ ह्यूमन वो भी गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं यहाँ पे ठीक इम्तियाज का दरवाजा ठीक है हरे किशन ठीक है नहीं ठीक है ठीक है टोडरमल शेख नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। टोडरमल नहीं ना 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 ना, ना। भाई नाम है दरवाजे का एत रिकिन जो कहां पे है आपके सुशील कुमार आपके नागौड़ में है याद रखिएगा जिसको इल तू मिश ने बनवाया था यहां पे ठीक क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम अलग तरीके से अगर किया जाए कि जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा वो किससे प्रेरित होकर किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा एत रिकिन एत रिकिन किससे बनाया था इल्तुमिश हो जाएगा तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे गुजरात हो जाएगा गुजरात के बाद अगर अगली बात करें यहां पे तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा ठीक है राधिका सिंह बेटा कोई दिक्कत नहीं सारी क्लासेस जरूरी है बस पढ़िए आप अपने आप को एंगेज रखिए ठीक तो बेटा ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न यहां पे। द फर्स्ट मैट्रीमोनियल लाइन्स विद राजपूत वॉज स्टैब्लिश बाई अकबर विद हाउस ऑफ अकबर की बहुत सारी शादियां हुई है यहाँ पे ठीक है तो उसमें से कौन से राजपूताना घराने से उनकी पहली वाइफ थी यहां पे ये एक बार बता दो यहां पे ठीक है प्रीति गुप्ता इफ माय लेक्चर रियली इनकरेज यू देन अपने गोल से कभी भटकना नहीं यहां पे ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और जिस दिन वो पा लिया इसका मतलब नहीं सब कुछ मिल गया वो आपकी कामयाबी का पहला कदम होना चाहिए ये चीज आपको याद रखनी है यहां पर ठीक है जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका ठीक है बुंदेलों के साथ नहीं था यहां पे भैया बुंदेलों के साथ नहीं था ठीक डी खचवाहास बिल्कुल सही यहां पे अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि भैया कि ये खचवाहास के साथ जो था उसकी जो वाइफ का क्या नाम था ये एक बार बता देना यहां पे वाइफ का क्या नाम था ये एक बार बता दो यहां पर ठीक जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने भेज दिया है तो वहां मेरे साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पे ठीक है हरक्का भाई 
जोधा भाई जिनको हम कहते हैं बिल्कुल सही आंसर है चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे तो अगला प्रश्न ये है आपके लिए शेख निजामुद्दीन ओलिया वॉज डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन ओलिया जो थे वो किसके शिष्य थे यहाँ पे ये आपको बताना पहला है शेख अलाउद्दीन सब्बीर ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती बाबा फरीद शेख अहमद सरहंदी किसके थे जल्दी से बताओ एक बार चलो बढ़िया जोधा भाई हरखा भाई एक ही चीज है यहां पे ठीक यहां पद्मिनी बेटा पद्मिनी तो बिल्कुल नहीं थे यहां पे ठीक है अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा यहां पे ठीक है थोड़ा सा वीडियो में लैग है बेटा मैं देख पा रहा हूं यहां पे करीब 10 से 15 सेकंड का लैग है ठीक है सुशील कुमार सबसे पहले आंसर किया यहां पे बाबा फरीद ये बिल्कुल सही आंसर है यहां पे हजरत निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह कहां है दिल्ली के अंदर है याद रखिएगा ठीक है चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन सी ठीक है बड़ा सा गोला मार देता हूं यहाँ पे चलो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा ठीक है वट वो द खानकाश इन द मदाइबल इंडिया मध्यकालीन भारत में खानका किसे कहते थे ये आपको बताना है खानका क्या होती थी उस समय ठीक है बाबा फरीद बेटा सबका सही होगा बहुत बढ़िया गोरखपुर वाले बाबा ठीक है बिल्कुल तालुका तो रहा था भाई क्योंकि इनको राजपूतों से ही सबसे ज्यादा खतरा था यहाँ पे उनके साथ बना के नहीं रखेंगे दिक्कत होती इनको खचवाहा ठीक है आप जल्दी से चिरंजीव दुबे बेटा ठीक है एक श्राइन सूफी श्राइन नूर आलम बिल्कुल सही नूर आलम बहुत बढ़िया अब एक चीज देखिए एक दरगाह होती है एक मस्जिद होती है दरगाह किसी फकीर का क्रिमिनल सेरेमोनियल प्लेस होता है यहां पे याद रखिए किसी फकीर का दट इज सूफी का होता है यहां पे जबकि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता है यहां पे ये चीज को आप भी याद रखिएगा ठीक है चलो तो ए इज द करेक्ट आंसर यहां पे ये आपको याद रखेगा अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज की तो अगला प्रश्न आपके लिए बेटा ये रहा ठीक है चिश्ती सिलसिला जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये एक बार बता दो चिश्ती सिलसिला ये सबसे ज्यादा उम्मीद है मुझे यहाँ पे सुशील कुमार से क्योंकि राजस्थान से है यहाँ पे जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका सूफी सिलसिला किसने स्टार्ट किया था यहाँ पे गोरखपुर वाले बाबा प्रोवेंशियल ट्रेजरी नहीं है बेटा वो एक सूफी श्राइन है जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे उनका तीर्थ कह सकते हो यहाँ पे सूफी श्राइन प्राची ठीक है बेटा ठीक है ठीक है अंकिता बेटा आपका भी सही है रितु पटेल नवल किशोर सबका बी 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 ठीक है याद रखिएगा पूरा नाम मैंने इसलिए लिखा नहीं है तो वहीं से आंसर पता चल जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरबा दरगाह कहाँ पे है अजमेर में इनकी दरगाह है यहाँ पे ठीक है अब एक चीज याद रखिएगा जब पंद्रह में गुजरात गया था अकबर ठीक तो यहाँ पे होते हुए गया था यहाँ पे और गुजरात में ही वो पहले पुर्तगालियों से मिला था प्लस समंदर को देखा सी द सी ठीक है सौ द सी किया था इसने यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे चलो मोहन दिन चिश्ती बिल्कुल सही आंसर है अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं आगे यहाँ पे ठीक अगला प्रश्न आपके लिए ये है कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ कबीर जो थे यहाँ पे वो किसके थे यहाँ पे मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें यहाँ पे तो सूफी संत भी होते हैं यहाँ पे और भक्ति संत भी होते हैं यहाँ पे जो निर्गुण और सौ गुण में आगे चल के चेंजेस होते हैं यहां पे याद रखना ठीक मोहिदीन चिश्ती ठीक है ठीक है अजमेर ठीक है भैया ठीक है राहुल सिंह गाजीपुर वाले बाबा ठीक है राघवेंद्र यादव गोरखपुर अजमेर बिल्कुल ठीक है ठीक है बेटा सारे क्वेश्चन घुमा के भी नहीं कर सकते ना कुछ आसान देंगे नहीं तो आप लोग कहोगे कि सारे क्वेश्चन घुमा के से लेके आते हो 
कुछ क्वेश्चन तो आसान भी रखने पड़ेंगे ना सब लेवल के रामानंद भैया जो बनारस वाले होते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल सही है यहाँ पे वृंदावन वाले ठीक है तो ये चीज़ आटा ये वाला आंसर हमारा क्या है सही होगा यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे सभी को ठीक चलो अब याद रखना सुबह साढ़े ग्यारह बजे मतलब लगभग दो घंटे के बाद यहाँ पे हम दोबारा फिर से मिलेंगे साइंस के फिफ्टी एम के साथ यहाँ पे वो एक रैपिड फायर होगा ठीक मतलब तावट तो रे के फोर्टी सेवन लेके बैठ जाएंगे और उड़ा देंगे सब कुछ ठीक है तो मिलना भूलना भूलना मत वहाँ पे अब इसके बाद आज का सेशन बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल ठीक है इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी वीडियो के बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे तो इसके साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूला घर पर रहना पढ़ते रहना साइंस की तैयारी करके रखो जम के करके रखो उसके बाद फिर हम दोबारा आपसे फिर से मिलेंगे सुबह साढ़े बजे जिसमें हम कुछ साइंस के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे यहाँ पे और रैपिड फायर करेंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ठीक है तो बच्चा पार्टी अब लेते हैं आपसे इजाजत दोबारा दो घंटे के बाद लगभग दो घंटे के बाद आपसे फिर से मिलते हैं यहाँ पे सत श्रीकाल एंड जय हिंद